Hi children, this is your political science class. Today we are discussing the 8th chapter, Confronting Marginalization. Confronting Marginalization. What are the laws or what are the uh, rights of the these so called marginalized people? Right. Last class we are already discussed about the marginalized people. The two, uh, two groups, Adivasis and Muslims. So, how the constitution protect these minorities what are the acts provided to or law rights provided to the, the, these minority groups we are discussing these uh, terms in this chapter please take your textbook page number 94 in the previous chapter we read about two different groups and their experience of inequalities and discrimination alle nammal parnu socially avaru discriminate ana avaru low and high ana alle rendu tattil nikkuna mattulla society ile mattu groups ne this avare tharadham cheyum alle avaru korchum koodi low aayittana nikkunathu do powerless such people have fought protested and struggled against being excluded or dominated by others so, this discrimination is not powerless. They start a struggle against this being excluded or dominated by others. They are started struggling against this. They have attempted to overcome their situations by adopting a range of strategies in their long stories, his strong history, religious sorrows armed struggle, self-improvement and education, economic uplift. There appears to be no one way of doing things. In all cases, the no choice of struggle has depended on the circumstances that the marginalized find themselves in. socially educated they are becoming the leaders of these groups. In this chapter, we will read about the, some way in which groups and individuals challenge existing inequalities. Inequalities now are in the challenge we chapter. Adivasis, Dalits, Muslims, women and other marginal groups argue that simply by being citizens of a democratic country, they possess equal rights that might be respected. You are marginalized people and England, they are living in India and a democratic country. So, they possess the equal right that must be respected. Many among them look up to the constitution to address their concerns. In this chapter, we will see the constitution of India is a, something that marginalized group invoke in the cause of their struggle. As part of this, we will look at how rights are translated into laws to protect groups from continued explosions, exploitation and we will also look at the government's effort to formulate policies to promote the access of these groups in development. So, our inequalities in the challenge and how these protects came into become rights in our normal year chapter the first one number the fundamental rights on the constitution as you have learned in the first chapter of the, this book laws lays down lays down the principle that make our society and pol, pol, uh, polity democratic they are defined in the defined in and through the list of fundamental rights that are in an important part of the constitution the right, these rights are available to all Indians equally. So, the Indian constitution gives article 17 of the constitution states that untouchability has been abolished. Untouchability, the marginalized groups, untouchability in the third article 17 of the constitution uh, abolished untouchability untouchability the article 17 of the constitution what this means is that no one can and forth prevent Dalit from educating themselves Dalits are marginalized people untouchability so 
they are not permitted to enter in the temple or educational institutions alle ambalangalilo educational institutions la vidyabhyasam nedanonnu avarku avakasham undayirunnilla panda kalangal avaru untouchable ayirunnu tottu koodatha aalkar ayirunnu high classes high class adayidu korchu koodi ഹൈ ലെവലിലുള്ള മൈ റിലീജിയൻസ് ആണ് അതിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടെമ്പിളിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവർ ടെമ്പിളിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നതും എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വെൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റ് ദ ആർട്ടിക്കൽ സെവൻറ്റീൻ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അബോളിഷ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ആൻഡ് അലൗ ദ ദലിറ്റ്സ് ടു എൻ്റർ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് entering temples using public facilities adu vele public facilities onnu avaru use cheyan paadillayirunnu ningal kandittundo pali cinemagalil ok untouchables anundengil thamburan mare edu high classes illalla aalkar verumbo avaru vali maari kodukanam avaru velli aalkar poyadinu shesha ee untouchables na aa valiyilude nadandu poganulla avagasham okke undayirunnu so anganeyulla ella discriminations um aa 17 article lode illa undaaki it also means that it is wrong to practice untouchability and that this practice will not be tolerated by democratic government in fact untouchability is a punishable crime now and nammal mm-hmm. angane endengil oru kaanam karyam cheyidittundengil aa law nammal violate cheyidittundengil it was punishable namaku shiksha kittavuna oru karyam aanu there are other sections in the constitution that help to strengthen the argument against untouchability for example article 15 for article 17 and article 15 aanu namm nokkunnathu of the constitution note that no citizens of india shall be discriminated discriminated against on the basis of religion race caste sex or other place of birth avaru jeevichu sthalo aano penno avare caste o അവരുടെ റേസോ അവരുടെ റിലീജനോ ഒന്നിനുമുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ല ഓൾ ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഈക്വൽ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ലോ കൂടി ഒരു റൈറ്റ് കൂടി ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ദിസ് ഹാസ് ബീൻ യൂസ് ബൈ ദ ലിറ്റ് ടു സീക്ക് ഇക്വാലിറ്റി വേൾഡ് ഹാസ് ബീൻ ഡിനൈഡ് ടു ദൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈക്വലായി അവിടെ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഈ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് തരുന്ന റൈറ്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അത് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദലിറ്റ്സ് ആൻഡ് ആദിവാസീസ് അപ്പോൾ ആദിവാസീൻ്റെയും റൈറ്റ്സും ആൻഡ് ദ ദലിറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു പോളിസീസ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി ഓൾസോ ഹാസ് സ്പെസിഫിക് ലോസ് ദാറ്റ് ഗാഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് മാർജിനൈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെറ്റ് എസ് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് കേസ് സ്റ്റഡി അഡാപ്റ്റഡ് ഫ്രം എ റിയൽ ലൈഫ് അക്കൗണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ദലിറ്റ്സ് യൂസ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ the law that law provide enginana oru protection avarde protection avare engine use cheyidu ennalla oru case study aanu nammal aduthathu nokkunna oru case study aanu the villages of villages of chakmal gur are gearing up for a big festival once in five years the local deity is honored and priests from 20 neighboring villages come for this five day event the ceremony being with the members of the dalit community washing the feet of all the priests and then bathing in the water used for this appo evidiyana oru jakmal gur ennalla oru village la oru festival nadakkana appo avare deity oru ulsavam aanu ulsavathinte oru pratheegatha endha nu anichundengile avaru kore priest varum alle ee karmikar poojari maare pole angalulla aalkar varum അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു മെയിൻ ഫെസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദലിത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ട ആ വില്ലേജിലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ വരുന്ന പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാം കാല് കഴുകണം കിഴി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് എന്താക്കണം കുളിക്കണം അതാണ് അവരുടെ ഒരു ആചാരം ദ സെർമനി ബിഗിൻ അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ദ ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ദലിത് കമ്മ്യൂണിറ്റി വാഷിംഗ് ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ പ്രീസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ബാത്തിങ് ഇൻ ദ വാട്ടർ യൂസ് ഫോർ ദിസ് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് കുളിക്കാം ഇൻ ജഗ്മൽ gur the person who performed this task be, belongs to ratnam's family appa ratnam enna oru aal da avada person aa ratnam's family illa aalkarana avaru dalits aanu avarana ee ritual ingane oru acha marichu kanya magan magan marichu kanya magan magan angane angane avaru traditionally kondu poi kondirikkana appa avante father um grandfather ellam ee oru ritual perform cheyidittund though they were never allowed to enter the temple pashe avare endile kettilla അമ്പലത്തിലേക്ക് കയറ്റില്ല 
This ritual was viewed as a great honor. അവർക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഓണറാണ് അതായത് ആ പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ കാല് ഒഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും എന്താ പറയുക നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു പുണ്യ ഒരു സക്രിയ അത്രയും പുണ്യമായ ഒരു കർമ്മമില്ല അപ്പോൾ അവർ അത്രയും ഹോണറായിട്ടാണ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നൗ ഇറ്റ് വാസ് രത്നം സ്റ്റേൺ അപ്പോൾ അവൻ്റെ അച്ഛനും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും എല്ലാം മരിച്ചു അപ്പോൾ ആരാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് രത്നമാണ് രത്നം വാസ് ഓൾ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് സ്റ്റഡിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ ദ നിയർ ബൈ കോളേജ് ഹി റെഫ്യൂസ് ടു പെർഫോം ദ റിച്ച് എന്തായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൾ അവൻ റെഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക because he is educated he was a engineer avan an engineer aan avan an educated aan avade achana adichanda achana ok cheyadu endu kondaikkum they were not educated avarku loga endha nu arillenu society endha nu arillenu religion caste adu onnu arilla angane oru situation la avan avante father um grandfather ok endha rituals perform cheyadu but ratnam was an engineer and he was he was not ready to perform this rituals he said that he had no faith in this practice and that his family members were forced to perform this ritual because of they were dalit endu konda avaru adu cheyandi vannathu because they were dalit avaru dalitan maarana avaru thaalna jaathil ullavar adu konda avaru avarku adu cheyandi vannathu ratnam's refusal uh, angered both the powerful caste and the village and some families from this his community own community this powerful caste were shocked that such a young boy had the guts to refuse sorry bhayangara young aayittla oru boy aan avan engane idu refuse cheyidu ennu avarku oru confusion aayi they believed that it was ratham's education which allow him to imagine that he could start comparing them himself with them appo avarku ella manasilay endana because he got a good education that is why he has refused to do this ritual so this is for today's class we can see what ratnam do in the next class thank you